வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நம்ம மோடி அரசு மனித வளத்துறையா அது என்ன கருமம் தெரியல அவங்க வந்து ஏதோ போன மாதம் ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்களாம் மீட்டிங் போட்டு ஒரு ப்ரொப்போசல் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அது என்னடான்னா வருஷா வருஷம் ஒரு பத்து லட்சம் இளைஞர் இளைஞருக்கு இராணுவ பயிற்சி கொடுக்க போகிறாங்களாம் அந்த இராணுவ பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்டவங்க தான் எதிர்காலத்தில் வந்து இந்த இராணுவம் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு இதுக்கெல்லாம் வந்து குவாலிஃபை தான் இதில் வந்து அந்த இளைஞர்கள் இளைஞருக்கு ஆயுர்வேதத்தில் பயிற்சி கொடுப்பாங்களாம் யோகா கற்றுக் கொடுப்பாங்களாம் அதே போல் பண்டைய தத்துவம் அதுலேயும் பயிற்சி கொடுப்பாங்களாம் இப்படி ஒரு ப்ரொப்போசல் இதை வந்து நம்ம தினம் மலர் அவர் வந்து செய்தியாக போட்டிருக்கார் இப்போ இங்கே முகநூலில் உள்ளவங்க ஆகட்டும் இல்லை பிளாக் காலத்தில் அது நாம் வந்து பதினேழு வருஷம் ஆச்சு பிளாக் எழுத ஆரம்பித்து அதிலெல்லாம் வந்து நாம் இப்போ நாத்திக்கிட்டே கடந்தோம் என்ன பத்து கோடி வேலை எற்ற இளைஞர் இளைஞரை கொண்டு சிறப்பு இராணுவம் அமைத்து அந்த சிறப்பு இராணுவத்தை கொண்டு நதிகளை இணைக்க வேண்டும் இது நம்ம ஆக்ஷன் பிளானில் ஒரு பாயிண்ட்டு நாம் சொல்லிக்கிட்டு வந்தப்ப ஜனங்க வந்து கை கை ஊற்றினாங்க இது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த கூகுள் குரூப்ஸ் அது ரொம்ப பிரபலம் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு குரூப்பில் வந்து பெரிய டிஸ்கஷன் எல்லாம் நடந்தது இதெல்லாம் வெட்டி இதெல்லாம் சாத்தியமில்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இப்போ இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு விவகாரம் இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதான் வந்து ஆப்ரேஷன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற என்னுடைய ஆக்ஷன் பிளானில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ அப்போவும் வந்து அதை வந்து பைத்தியகாரத்தனம்னாங்க அதை உண்மையிலேயே பைத்தியகாரத்தனமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மக்கள் உசுருக்கே ஒலை வச்சிட்டார் மோடி சார் இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்ஜரி மாதிரி சர்ஜரி பண்ணும்போது கோணி ஊசியில் தையல் போடுறது துருப்பிடிச்ச கத்தியில் அறுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணப்படாது அது அந்த ரூமே வந்து ஸ்டெர்லைஸ்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் வேறு சொதப்பி முடிச்சிட்டானுங்க முடிச்சுட்டு இந்திய பொருளாதாரத்தை இடுப்பில் ஒரு வெட்டு வெட்டி நம்ம இந்தியன் தாத்தா வர்ம பிடியா அது என்ன கருமம் அந்த மாதிரி போட்டு உட்கார வச்சுட்டானுங்க அடுத்தது ஜிஎஸ்டி இதை போட்டு நாரடிச்சாச்சு இப்போ இது இப்போ ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் காரியம் ஒன்று தான் அதை யார் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து அதனுடைய இன்டென்ஷன் விளைவுகள் எல்லாமே மாறி போயிடுது இப்போ வந்து இந்த அது என்ன அது இந்த பண மதிப்பிழப்பு இந்த மேட்ரையே வந்து யூபிஏ அரசாங்கத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட சீரியல் நம்பர் அது பேங்க்குக்கு வரும்போது பேங்க்கில் அமைக்கிடுவாங்க அப்படியே அதே போல் இந்திரா காந்தி காலத்திலலாம் கூட நடந்தது ஜனதா பீரியடில் நினைக்கிறேன் நடந்தது அது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த எக்கானமி வேற இன்னைக்கு இருக்கிற எக்கானமி வேற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பண வீக்கத்தில் எல்லாரும் வச்சிருக்கான் இந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்லாம் சொதப்பி முடிச்சிட்டானுங்க இப்போ இந்த சிறப்பு இராணுவம் இப்போ வந்து இந்த பத்து லட்சம் இளைஞர் இளைஞரை வந்து இராணுவ பயிற்சி கொடுக்க போகிறோங்கிறான் இப்போ ஸ்டைஃபண்டும் கொடுப்பாங்களாம் இப்போ இராணுவ பயிற்சி இதை பற்றி வந்து ஓஷோ பயங்கரமாக நக்கல் அடிச்சிருப்பார் அதாவது ஒரு ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரர் ஓழி பண்ண வச்சுக்கிட்டு முட்டைய முட்டை ட்ரே எல்லாம் வந்து கட்டு கட்டி தூக்கிட்டு போவார் தூக்கிட்டு போகும்போது எவனோ ஒருத்தன் திடீர்னு அட்டென்ஷன் அப்படின்னுவான் உடனே அந்த முட்டையை போட்டுருவார் எல்லாம் உடஞ்சவன் அதாவது இராணுவ பயிற்சிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா ஒரு மனுஷனை வந்து ரூபாவை மாத்துறது 
இப்ப வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் அதாவது இது ஒன்னும் இன்னைக்கு அமலாக போறது இல்ல ஒரு வெங்காயமும் இல்ல ஆனால் எதிர்காலத்துல யூபிஏ வரும் காங்கிரஸ் ஒன்னும் உத்தமம் அப்படின்னு நான் சொன்னதில்ல காங்கிரஸ் ஸ்லோ பாய்சன் பிஜேபி வந்து எலிவேசம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த ப்ரப்போசல யூபிஏ அரசாங்கத்துல தட்டுவான் தூசி தட்டி எடுப்பான் எடுக்கும்போது இந்த பத்து லட்சம் இளைஞர்களின் மூளை அது என்ன ஆகும்னா விஷமயமாக்கப்படும் இப்ப ஆயுர்வேதம்னா வந்து மோஸ்ட்லி அது வந்து அது என்ன சொல்றது இந்த போலி வைத்தியம் அதாவது எப்பவுமே ஒன்னு புரிஞ்சுக்கங்க நல்லா ஆராய்ச்சி அல்லாத ஆராய்ச்சி தொடராத எந்த ஒரு மேட்டருமே வந்து என்னடானா ஏமாத்தா போயிடும் இப்ப வந்து இந்த ஜோதிடம் ஜோதிடம் கூட சரி இப்ப வந்து மற்றவங்க அவங்க வந்து ஏதோ சில புத்தகங்கள் அது ஏதோ சில விதிகள் அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு கிளிப்பிள்ள மாதிரி அதை சொல்லிக்கிட்டு கிடப்பாங்க அது ஒரு இன்னொன்று வந்து ஆராய்ச்சி அதாவது வந்து இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ மருந்து அப்படின்னா வந்து நோயாளியோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் அந்த இன்ட்ராக்ஷனை வச்சு தான் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணுறதோ அப்கிரேடு பண்ணுறதோ இல்லை இது இன்னும் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு முடிவு பண்ணுறதோ செய்யணும் ஆனால் வந்து இந்த ஆயுர்வேதம்லாம் வந்து எப்படின்னா எப்போ எழுதி வச்சுட்டாங்க அப்படின்பா எப்போ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சர்ச்சைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதோ அது அரசாங்கம் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணப்படாது ஒன்று அடுத்தது யோகா இந்த யோகாங்கிறது வந்து பலருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு இதில் யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடான்னா மைண்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது யோகா அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இப்போ வேலை வெட்டி இல்லாத திண்ணையில் உக்காந்துக்கிட்டு தின்னது செரிக்கிறதுக்காக தொப்பையில் சந்தனத்தை பூசிக்கிட்டு முதுகை சொறிஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கிறவனுக்கு யோகா தேவை அது ஒரு பக்கம் இது இதெல்லாம் அது இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு மேட்ரு என்னடான்னா பண்டைய தத்துவத்தில் பயிற்சியாக இராணுவத்துக்கும் தத்துவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இராணுவம்னா என்ன அடிச்சு தூள் பழனம் அதான் இராணுவம் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டேன் இப்போ வந்து மோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலையும் தப்பி தவறி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் இப்போ சிம்பிள் பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து எப்படியும் வந்து மக்களை கசக்கி பிழிஞ்சி இந்த ஜிஎஸ்டி இன்னும் எத்தனை இருக்கு இப்போ வந்து அது என்ன கருமோ டிஜிட்டல் இந்தியா நானுங்க ஒரு சைக்கிள் வாங்கலான்னு போனோம் சரி ஏடிஎம்மில் போய் காசு கொண்டுட்டு வரணுமே இது பெரிய கடையாக இருக்கு ஸ்வைப்பிங் இருக்கான்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு வந்து எட்டு பர்சன்ட் லாஸ் ஆகும் எட்டு பர்சன்ட் சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி தான் ஸ்வீப் பண்ணுங்கங்கிறான் இதுதான் டிஜிட்டல் இந்தியா இந்த மாதிரி ஆட்டையை போட்ட பணம் நிறைய இருக்கு இப்போ சிம்பிள் ஒரு ஷார்ட் டர்ம் பிளான் அதாவது வந்து இந்த சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் சாலை பணியாளர்கள் இந்த மாதிரி தாலி கட்டிக்காம ஒரு ஷார்ட் டர்ம் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஆறு மாதம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உதகாத வேலைகளையும் தூர வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளை காப்பாற்றலாம் இப்போ இது பத்து லட்சங்கிறது வந்து என்னடான்னா சும்மா ஏரியில் ரசம் வச்ச மாதிரி இந்தியாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய நாடு எத்தனை ஆறுகள் எத்தனை குளங்கள் எத்தனை ஏரிகள் ஒரு பத்து கோடி பேரை அப்பாயிண்ட் பண்ணு அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இராணுவம் செக்யூரிட்டி கொடுத்தோம் இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை எல்லாம் அகற்றி செய்யலாம் ஒரு ஆறு மாதம் அதையெல்லாம் விட்டு போட்டு இது வந்து என்னடானா ஏதோ சொல்லுவாங்க கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கட்டும் கேள்வியை தூக்கி மனையில் வெயில் அந்த மாதிரி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதை வந்து ஜாபக வச்சுக்கணும் வந்து காலம் மாறி போச்சு காலம் மாறி போச்சு 
அது என்னது சமூகத்திலிருந்து தந்தை வழி சமூகத்துக்கு வந்து குழுவாக வாழ்வதில் இருந்து குடும்பமாக வாழ்ந்து குடும்பங்கள் கூட்டு குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு இந்த அது என்னது சிம்பிள் ஃபேமிலிஸ் வந்து சிம்பிள் ஃபேமிலி போய் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி வந்து மாறி போச்சு எல்லாமே இந்த கால மாற்றத்தை தாங்கிக்கிட்டு சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து முன்னெடுக்கணும் ஒரு அரசாங்கம் இப்போ இது என்னது இது எனக்கு இது வேற ஒரு பயமாக இருக்கு இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கேன் அவனுங்க என்னது ரிசீவ்டு கேப்டன் ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒரு பதில வேற கொடுத்துட்டானுங்க இப்ப டிமானிட்டைசேஷன் அது ஒரு வழி பண்ணிட்டானுங்க அடுத்தது வந்து இந்த சிறப்பு ராணுவம் இதை ஒரு கதி பண்ணிடுவானுங்க போல இதுல ஒரு பயம் என்னடானா என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல மொதல் பாயிண்டே வந்து பிரதமரை மக்கள் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு வீட்டோ பவர் இருக்கணும் முக்கியமான நோக்கம் நதிகள் இணைப்பு இந்த விவசாயம் இப்ப வந்து நதிகள் இணைப்புனா வந்து அதுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டி வரும் அதெல்லாம் வந்து சிக்கலா போயிடும் லேட் ஆயிரும் கோர்ட்டுக்கு போவான் ஸ்டே வாங்குவான் இதுக்காக நான் வந்து கொடுத்த ப்ரப்போசல் என்னடானா நாட்டில் உள்ள விவசாயிகள் அனைவரையும் உள்ளடக்கி கிராம அளவில் இருந்து இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஏற்படுத்தி கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நாம் வந்து நல்ல எண்ணத்தோடு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இவனுங்க போகிற போக்கை பார்த்தா எல்லா விவசாய நலத்தையும் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் கொடுத்துருவானுங்களோ இது என்னடானா குரங்கு கையில் பூ மாலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நிலமை இப்போ நாம் வந்து எந்த ஒரு சுயநல நோக்கமும் இல்லாமல் சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா என்கிட்ட அது என்னது யோசனைகள் இருக்கு என்ன நேரில் கூப்பிட்டா சொல்றேன்பா நாம் வந்து அப்படியெல்லாம் பண்ணலை ஓப்பன் சோர்ஸ் பப்ளிக் டொமைனில் வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் எங்கே தான் போய் முடியும் போதும் பயமாக இருக்கு ஆனால் ஒன்று இந்த டிஸ்கின்னு வாங்க டிஸ்கிளைமர் அப்படி என்னுடைய யோசனைகள் நல்ல நோக்கத்தில் தரப்பட்டவை இவற்றை இதை பக்கிங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணாருங்கன்னா அதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்